Hello everyone. In today's video, I am going to cover the distinction between partnership firm and company, partnership firm and Hindu undivided family and partnership firm and co-ownership. So let's start with partnership firm and company. As we know that in partnership, it consists of all the partners. That is, it is the collective name of all the partners. Yahan pe partners mil ke hi saath mein partnership firm banate hain. And if there, suppose there are two partners and any of the partner becomes insolvent ya uski death ho jati hai, then in that case the partnership firm will automatically be dissolved. That is, it does not have a separate legal entity. Yahan pe partnership firm ek separate legal entity nahi hai, wo partners ko mila ke hi bani hai. But company on the other hand, it is a separate legal entity. That is, यहाँ पे members आते जाते रहे या कोई भी change होगा, the uh, company will remain into existence. That the second difference is partnership firm में यहाँ पे अगर partners की position change हो रही है retirement की वजह से insolvency की वजह से, तो यहाँ पे firm की position भी change हो रही है. On the other hand, perpetual succession होता है company में. That is कि members आते जाते रहेंगे उससे company को कोई difference नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा as I have told you कि it is a separate legal entity तो यहाँ पे it has a perpetual succession that means कि company will remain into existence यहाँ पे members के change होने से उनकी position पे change होने से company पे कोई असर नहीं होता है next difference is that the liabilities of the Partners and partnership firm is unlimited. यहाँ पे अगर बहुत अगर यहाँ पे सारे partners की liabilities जो है वो unlimited होती है वो जैसा loss होगा उस हिसाब से उनकी liabilities होती है until unless ऐसा कोई agreement ना हो. On the other hand, in case of company, company में ऐसा नहीं है जितना जिसका share होता है company में उस हिसाब से ही उनकी liabilities भी बनती है. That is, they have the limited liabilities. Next difference in partnership firm, in this, the uh, partners cannot transfer their interest to some other person. Yahan pe, bina kisi dusre partner ki consent se, wo apna interest transfer nahi kar sakte hai. Because yahan pe, jo partners bante hai, wo actually mutual, mutual confidence or mutual trust ki wajah se hi bante hai. Agar trust nahi hoga, to shayad partnership ka jo purpose hai, wo fulfill na ho. Kyunki yahan pe, fir, coercion हो सकता है, misrepresentation हो सकता है, but on the other hand, company में shareholder can transfer their shares without the consent of any of the member, ठीक है, यहाँ पे partnership में members की बा, बाकी partners की consent चाहिए होती है interest को transfer करने में, but company में ऐसा नहीं है, company में आ, आप आराम से अपने share transfer कर सकते हैं किसी और को बिना किसी member के consent से. Next difference in case of partnership यहाँ पे अगर dissolution partnership का होना है तो simply अगर सारे partners साथ में insolvent हो गए या सब की साथ में death हो गई then in that case partnership will automatically be dissolved मतलब उसमें कुछ और आपको नहीं पड़, करना पड़ेगा automatically dissolve हो जाएगी but in case of company अगर company का dissolution होना है या winding up होना है then the proper procedure has to be followed under the Indian company under the companies act कि जो भी company act का procedure होगा उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही कंपनी प्रॉपर्ली वाउंड अप हो सकती है सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी नाउ द पार्टनरशिप फर्म एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन पार्टनरशिप फर्म एज वी नो जो पार्टनरशिप होती है इट इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स यहां पे पार्टनर्स पर्सन जो होते हैं वो आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि हम पार्टनर्स बनना चाहते हैं और फिर पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश होता है बट ऑन द अदर हैंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं है द रिलेशन इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती है सिर्फ स्टेटस से ही वो मेंबर बन जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सो द नेक्स्ट डिफरेंस दैट इन पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स होते हैं वो वॉलंटरीली और विलिंगली पार्टनर्स बनते हैं यहां पे कोई ऐसा उनको स्टेटस uh, नहीं मिलता है on the other hand, in case of Hindu undivided family, यहाँ पे कोई उनसे पूछा नहीं जाता है, कोई voluntarily वो लोग member नहीं बनते, but by birth only they acquire the membership in Hindu undivided family. Now the next is कि 
इन पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोई नया मेंबर आता है पार्टनर में पार्टनर की तरह या कोई ऐसा न्यू मेंबर न्यू मेंबरशिप एक्वायर करनी होती है तो वहां पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है वहां पे सारे पार्टनर से पूछा जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वहां पे किसी की कंसेंट नहीं ली जाती है सिंपली एज आई हैव टोल्ड यू की वो बर्थ से ही मेंबर्स बन जाते हैं तो यहाँ पे दूसरे मेंबर्स की कंसेंट लेनी जरूरी नहीं होती है नेक्स्ट डिफरेंस इन पार्टनरशिप फॉर्म देर इज अ म्यूचुअल एजेंसी दैट इज यहाँ पे कोई भी ऐसा कंडक्ट कोई एक पार्टनर कर रहा है देन ऑल द पर्सन विल बी लाइबल और वो भी लाइबल होगा एंड अगर कोई प्रॉफिट भी हो रहा है तो सब लोग आपस में शेयर करेंगे बट इन केस ऑफ हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली द कर्ता ऑफ द फैमिली हैज द पावर मतलब जहां पे सिर्फ कर्ता के पास ही पावर होती है और आ, सारा हिंदू एंड डिवाइड फैमिली को कैसे चलाना है क्या करना है He only represent the family. Next difference, as the liability in partnership form, the liability is unlimited. But in case of Hindu and divided family, जो family का share होता है जो भी चीजें रहती है उसके basis पे आपकी liabilities भी बनती है In partnership form, यहाँ पे members आप आएंगे death होगी तो partnership form भी dissolve हो जाती है But in case of Hindu undivided family, डिवाइडेड फैमिली वहां पर ऐसा केस नहीं है यहाँ पे The Hindu undivided family will be in continuity, ठीक है यहाँ पे अगर अंटेनलिस कोई पार्टेशन नहीं होता है वो हिंदू अन डिवाइडेड फैमिली ही रहेगी चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए उससे हिंदू अन डिवाइड फैमिली में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बस करता चेंज होते हैं द लास्ट डिफरेंस दैट द डिस्टिंगशन बिटवीन द पार्टनरशिप फॉर्म एंड को ओनरशिप इन पार्टनरशिप फॉर्म एज वी नो कि इट इज इस्टेब्लिश बाय कॉन्ट्रैक्ट But the co-ownership it is established by contract or by operation by law. अगर contract नहीं है तो operation by law से भी person co-owner बन सकता है Partnership firm में purpose क्या होता है Business चलाना business को carry on करना But in co-ownership वहां पर main purpose business चलाना नहीं हो सकता As in अगर A और B आपस में land purchase करते हैं and profit share करते हैं तो that doesn't mean की उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शन को फॉलो करना है या बिजनेस कैरी ऑन करना है सो इन को ओनरशिप इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कोई बिजनेस के पर्पज से ही हम को ओनरशिप में स्टैब्लिश किए हों नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस दैट इन पार्टनरशिप फॉर्म द पार्टनर्स कैन नॉट कैन नॉट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर यहाँ पे जो पार्ट एक पर्सन एक पार्टनर है वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है बिना दूसरे पार्टनर के कंसेंट से बट ऑन द अदर हैंड इन को ओनरशिप को ओनर आराम से अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है बिना दूसरे ओनर की परमिशन लिए यहाँ पे कंसेंट uh, की जरूरत नहीं होती है नाउ द लाइबिलिटीज इन पार्टनरशिप फॉर्म द लाइबिलिटीज अनलिमिटेड इन को ओनरशिप जो उसकी शेयर है then the liability is limited to that share only so these were the difference between partnership firm and co-ownership and the partnership firm and company and partnership firm and hindu undivided family thank you